Herkese merhaba. Yeni karavanımızı nihayet aldık. Ee, bizi takip edenler bilir. Ee, bizim Gencer marka e, 460 bir karavanımız vardı. Ee, daha büyüğüne geçmek istediğimiz için yine Gencer markayı tercih ettik ve 590 AU model karavanımızı teslim aldık. Teslim alır almaz da kendimizi Yunanistan'a attık. Şimdi bu videoyu da size e, Mitari Camping'ten çekiyoruz. Bugün yeni aldığımız karavanın hem içini hem de dışını sizlere bir gösterelim, tanıtalım istedik. Öncelikle Ahmet Can dışını anlatacak, sonra ben de içini anlatacağım. Herkese merhaba. <gülüyor> ee... <gülüyor> Aa kok ya. Yağmur da geliyor zaten. Yağmur gelmeden dışarıya anlatalım hemen. Ceren'in de söylediği gibi ben karavanın dışını anlatacağım. Ön taraftan başlamak gerekirse ilk olarak depodan başlayayım. Ön tarafta kocaman bir depomuz var. Bu şekilde biraz dağınık kusura bakmayın tatil şey olduğu için, eşyaları olduğu için. Depomuz 3'e bölünüyor şu ayaklar sayesinde. Ee, bu tarafta ben tüpü, tüpü kullanıyorum. Burada over zıvırımı koyuyorum. Ee, sol tarafta genelde gri su depomu koyuyorum. Oraya şey, sabitlenmesi açısından yolda giderken. Sağ tarafta da temiz su hattımız var burada. Burada içme suyumuzu e, hidrofor aracılığıyla içerideki musluktan da içebiliyoruz. Yani ekstradan bir musluğumuz daha var içeride. Oradan içme suyumuzu içebiliyoruz. Ben bir yandan da kukiyle oynamak zorundayım tabi. Baba iş yaparken kendisi hep böyle. Bitti. Ön tarafta Alko şasimiz, Alko ATC'miz ve Alko stabilizatörümüz var. ATC bu karavanda ilk defa kullanıyoruz. Ee, yani daha başımıza gelmedi bunun devreye girmesi. Ee, ama bu karavanda gerekiyor çünkü karavanın uzunluğu 5.90. 5.90 olunca yolda giderken ben kendim şahsen yaşadım. Otobüslerde ve tırlarda veya rüzgarda daha çok etki ediyor. Daha çok savrumlar başa gelebiliyor. Eğer hızlı giderseniz. Ee, onun dışında dediğim gibi alka stabilizatörümüz var burada. El frenimiz burada. Elektrik girişimiz 13 pinli. Arabamız da bizim normalde 7 pinliydi. Ee, bu karavanda ATC kullanabilmek için 13 pine çevirdik. Onun dışında burada bir şeyimiz yok. Pilot tekerleğimiz de bu yine Alko. Hemen sağ tarafta, ha şurada şeyler var. Onları da gösterelim. Bunlar yolda giderken yanıyor arabaya bağladığımızda ki hani gece yolculuğunda karşıdan karavanın geldiği belli oluyor. Onun dışında şurada karavanımızın modeli Lelalen 590 AU. 590 uzunluğu ada yatak U oturma düzeni olarak isimlendirilmiş. Aşağıda hemen ayaklardan bahsedeyim. Dört tane ayağımız var karavan ayağımız. Her ayakta dört tane de Alko'nun Big Foot'u var ki karavanın batmasını engellemek için. Hemen burada Turuma'nın kombisi var. Kombi sayesinde sıcak suyumuz ve ısınmamızı gerçekleştirebiliyoruz. Yani sıcak duş alabiliyoruz. Hemen yanında Alko'nun Mover anahtarı var. Mover'ı çalıştırmak için şöyle bir anahtarla çevirince e, mover devreye giriyor. Kapatayım. Sonrasında devam edersek şurada 220 girişimiz var. Dışarıdan elektrik hattı e, almak istediğimizde burayı kullanıyoruz. Şu ana kadar daha kullandığımızı hatırlamıyorum ben. Eski karavanda da çok kullanmıyorduk ama bunu da hiç kullanmıyoruz. Çünkü invertörümüz de var. İki tane güneş panelimiz var. Ve 100 amperlikte lityum akümüz var. Ee, o yüzden şu an için bize gayet yeterli. İnvertör sayesinde, invertörümüz 1000 wattlık. Ee, o da kahve makinesi, işte saç kurutma makinesi gibi bazı aletleri çalıştırıyor. Yani içeride kullanabileceğimiz aletleri çalıştırıyor. Sonrasında devam edersek, Steve Otter'ımız burada. Yakınlarda musluk varsa direkt şehir hattını kullanmak isterseniz buradan kullanabiliyorsunuz. İçerideki hidroforu veya dalgıç pompayı çalıştırmadan. Hemen altında daha demin söylediğim Alko'nun mover'ı var. E, mover'ı bu çevirme aparatıyla tekerleğe yaklaştırıyorsunuz. E, ve bu aşamayı kendiniz belirliyorsunuz. Yani ne kadar e, seviyesiniz kendiniz belirliyorsunuz. Sadece şöyle dikkat etmek gerekiyor. Yola çıkmadan önce buranın yeşil olması gerekiyor. Ki yolda giderken tekerleği engellemesin. Hemen yanında gri su tankımız var. Fiyanmanın ve gri su attığımız da aşağıda hemen şurada 
Burası yatağımızın altı. Depomuz. Depomuz gayet geniş. Henüz çok kullanmadık. Sağ... Biraz yaklaştırırsam belki. Heh. Depomuz gayet geniş. Hem içeriden hem dışarıdan erişimi var. Buraya sandalye, masa her şey sığıyor denedik. Şu an sandalye ve masalar dışarıda. Onun dışında arkada bir şey yok. Arkada plaka var. Şimdi öne devam ediyor. Diğer tarafı. Bakalım. Yağmur yağacak herhalde. Hemen burada o oturma düzeninin bir tarafı bu tabi burası oluyor. Bunun altında Bunun altında bir su depomuz var 70 litrelik. Onun dışarıdan dolumu için burayı kullanabiliyoruz. Direk hortum vasıtasıyla ya da huni vasıtasıyla burayı doldurabilirsiniz. Ben huni ile kullanmaya çalıştım. Çünkü burada su şey uzakta. O yüzden biraz ıslattım yerlere. Ayaklardan bahsetmiştim ve tuvalet kaldı bir tek. Burası da kasetli tuvaletimiz. Tuvalet musluklu kasetli tuvaletimiz. E, tuvaletimiz burada. Burada bir de sağ tarafta gencer şey yapmış. Yani buraya boş bırakmış. E, ben de burayı değerlendirdim. Kimyasallarımı buraya koydum ki içeride Ceren Hanım'ın kullanım alanı daha genişlesin diye. Burası da benim alanım oldu. Onun dışında başka tentemiz var. Tool marka bir tentemiz var. Tentemizin çevirme aparatı buraya sabitleyebiliyoruz yani kullandıktan sonra. Burası gölgelikli olduğu için ben açmadım hiç. Ee, bu şekilde bir tentemiz var. Kasetli tentemiz. Ve kapımız. Kapımız Hartal marka. Ee, i̇ki kapaklı yani ikiye bölünebiliyor. Bunun avantajı ne? Ya bizim için ve çocuklar yerler için bir avantajı olabilir. Şu avantajı var. Cookie. İçeri. Evet avantajını göstereceğim şimdi size. Cookie dışarı çıkamıyor. Bu avantajımız var. Bu şekilde yani eğer Ceren mutfakta bir şey hazırlıyor benim sofraya hazırlamam gerekiyorsa mesela e, buradan eşya veriyor. Ben masaya koyuyorum. Cookie de buradan böyle bize bakıp havlıyor. Onun dışında bir de sinekliğimiz var. E, sineklik diyorum özür dilerim. Perdemiz var gölgelik. Bu da gayet etkili. Zaten camdan dolayı camı siyah cam. O yüzden hani içerisi gözükmüyor. Güneş ışığında çok içeriye şey yapmıyor, geçirmiyor. O yönden çok avantajlı. Kapıyı açtığımızda da işte bu şekilde dışarı atlıyor. O yüzden çift kapaklı olması bizim için büyük avantaj. Burada bir çöp kutumuz var. Ve kapının girişinde de bir sinekliğimiz var. Benden bu kadar Cevş Hanım. İçerisi sende. Devralayayım. O zaman içeri giriyorum. Karavanıma hoş geldiniz <gülüyor> diyormuşum. Şimdi karavanımızın içine geziyoruz. Ee, önce şöyle başlayayım. Sinekliğimiz. Burada çok sinek var. O yüzden sineklik bizim için kurtarıcı oldu. Ee, bu tarafa gel istersen Cankuş. Ee, burada bir e, panelimiz var. Bu panelden işte 12 voltu ayarlayabiliyoruz. Ondan sonra hidroforu açıp kapatabiliyoruz. Dışarının ışığını açıp kapatabiliyoruz. Ee, buradan ne kadar suyumuzun kaldığını görüyoruz. %70 mesela depomuzdaki su. Ee, onun dışında buradan akümüzün durumunu kontrol edebiliyoruz. Hemen yukarıda da e, Turuma'nın paneli var. Bu da kombimizin paneli. Şöyle yapayım. Unlock screen diyelim. E, ısınmamızı buradan ayarlıyoruz. İşte eğer sıcak su ihtiyacımız varsa hot water'dan onu da buradan ayarlıyoruz. Bir de bir diğer özelliği bluetooth bağlantısı telefona bağlanabiliyoruz. E, ve telefondan da mesela içerisinin ısısını yükseltmek istiyorsak bunu telefondan da yapabiliyoruz. Gibi bir özelliği de var. Hemen aşağıda da şöyle bir tuşumuz var. Bu da buradaki ışığımızın tuşu. E, girişten Baktığımızda hemen sol tarafta dolaplarımızın olduğu kısım var. Ee, burada çokça şeyimiz var, dolabımız var. Mesela buradaki dolabımızın bir kısmı biz cookie için ayırmışız. Yukarısı boş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> 
cross checkli kilitleme şeyi. Hemen bunun yanında da bir dolabımız var. Onun da istersen gel şöyle içini çek. Bu da bu şekilde bir kullanışlı dolap. Ben böyle geçeyim mi? Hemen dolabımızın altında da bir televizyonumuz var. Bu smart televizyon değil. Biz bunu normal televizyon olarak aldık. Sonra bir de Xiaomi'nin Mi'sini aldık. Smart hale dönüştürdük. Sonra hemen bu aşağıda da işte bir çakmaklık girişimiz var. Televizyon için bunu yaptırdık. Aşağıda da 12 pardon 220 voltluk bir girişimiz var. Bunu da kahve makinemiz için diye düşündük. O yüzden yaptırdık. Burada da mover'ımızın kumandasının olduğu yer var. Hemen böyle aşağıda da dolaplarımız var. Biz bu dolabı terlik ve ayakkabılık için düşündük. O şekilde şu an kullanıyoruz. Hemen yan tarafta da bir dolabımız var. Gel gel gel gel gel kokuyayım. Burası da bu şekilde. Aşağıya torbalık yaptım gibi. Yani daha çok düzen tutturamadım tabii. Hani hemen aldık karavanı tatile geldik. İşte şimdi bir kısmi düzen gibi oldu. Evet anneciğim o senin. Gel kapatalım. Burada televizyonumuzun kumandası. Şimdi girişte o panellerin hemen aşağısında da bizim bir ayakkabılığımız var. Onu da göstereyim istersen. O da şurası. Burada su deposuna kadar bu ayakkabılığı da kullanabiliyoruz. Gayet geniş. Burası aslında benim için biraz daha ya. Evet. Benim sadece bir tane terliğim var orada. Benim ayaklar büyük olduğu için. Ve oturma alanımız. Ee, burası bayağı geniş bir oturma alanı. Ahmet Can'la ben çok rahat sığıyoruz buraya. İşte bilgisayarlarımızda vesaire çalışırken de aşırı rahat ediyoruz. Gerçekten büyük ve konforlu. Ee, üç tarafında da zaten pencerelerimiz var ve pencereler de geniş. Ee, i̇çerisinde gayet ferah gösteriyor. Ee, bu koltuk şeyini, desenini seçebilirsiniz. Farklı desenler de var. Ee, biz yine bir önceki karavanımızınkini beğendiğimiz için ve açık renk olduğu için aynısını yaptırdık. Aynı şekilde perdeleri de öyle yaptırdık. Ama bunlar şu anda seçilebilir. Ee, siz başka model mesela beğendiyseniz onu seçebiliyorsunuz. Ee, yukarıda dolaplarımız var. Cool, şey Depolama alanı. Depolama alanı olarak gerçekten çok fazla yerimiz var. Yani biz hiçbirini dolduramadık şu an desem yeri. Mesela şöyle bir tane açayım. Yani boş. Aynı şekilde karşıları da boş şu an için. Şurayı da göstereyim. Mesela buraya. Evet çok da doldurmamak lazım. Doldurmuyoruz o zaten. Burada şeyimiz var. Bulaşıklığımız. Onu oraya koydum. İyi oldu. Kolay erişilebilir. Ee, şeyleri de söyleyeyim. Şuradan göstereyim istersen onu. Havalandırmalar var dolapların aşağısında. Şöyle şurası. Bu havalandırma bir de şu şeyde. E, yukarıda da boşluk var bu arada. Şeyin boşluğu. Yani hava evet hava sirkülasyonu için. E, ve nemlenme olmuyor. Hava sirkülasyonu sağlanıyor gibi. İstersen koltukların hemen arkasındaki kısımdan da bahsedeyim Ahmet Can. Oraya da gel. Şimdi buradan e, Ahmet Can dediği gibi bizim bir inventörümüz var ve o inventörü buradan açıp kapatıyoruz. Onun paneli burası. Burada e, Type-C ve USB girişlerimiz var. İşte telefonumuzu, saatimizi falan buradan şarj ediyoruz. Hemen koltukların oturması, koltuk oturmanın üzerinde de şurada şeyimiz var. Bir ışığımız var böyle bas çekli. E, bunda da yine bir USB girişi var. Buradan da yine şarj edebiliyorsunuz. Bu da bizim sevgili Superbox'ımız. İnterneti bununla sağlıyoruz. Ee, oturma grubunun hemen sağ tarafında da şöyle 220 girişimiz var. Bilgisayarlarımızı şarj ederken bunu kullanıyoruz. Hani bu alanları istediğiniz yere yaptırıyorsunuz diyebiliyorum. Biz burayı tercih ettik. Yani çok gözükmüyor diye. İşte telefon mesela şarj ederken telefonu buraya koyuyoruz. Hani koltukların şeyi yüksek olduğu için o alanda gözükmüyor. Bir de geniş. Evet o açıdan seviyorum. Burada da Büyükçe bir penceremiz var. Geldi. Evet, <gülüyor> penceremiz çok güzel ve manzaraya bak. İnsanın içi açılmasında ne olsun. İki karabanımız var. Tamam, manzaraya dalmadan devam edeyim. Bu perde. İşte aşağıda sinekliğimiz var. Gibi açık kalsın. Kukicim masaya çıkmışsın. 
Ah kokicim var kokicim. Şimdi masadan da bahsedeyim. Şimdi şöyle şu aşağıda mandal var. Şöyle elimin olduğu yerde gözüküyordur. O mandalı çekiyorsunuz ve bu masa böyle aşağı iniyor. Ondan sonra aşağı indikten sonra tekrar mandalı çekiyorsunuz ve yukarı çıkıyor. Çalışma sandalyeleri misali yani çekersiniz de aşağı inersiniz sonra yukarı çıkar ya masamız da öyle. Hemen oturma grubunun yan tarafında da e, mutfak alanımız var. Mutfağımız çok geniş, çok konforlu yani muhteşem. Ben yemek yapmayı çok seviyorum. E, benim için çok kullanışlı bir mutfak oldu. E, bulaşıkları genelde hani burada yıkamaya çalışıyorum. İşte sıcak suya ihtiyacım vesaire olduğunda kampları da kullansam bile hani bir sabahı burada yakıyorsam öğleni orada yakıyorum gibi böyle bir şeyde ilerliyorum. Yıkarken çok kolaylık sağlıyor bana. Çünkü şunu da göstereyim. E, lavabomuz aşırı büyük, geniş. Şimdi bir önceki karavanla kıyasladığımda bu bana gerçekten çok büyük geldi. Tencereleri falan çok rahat yıkıyorum. Şeyimiz de çok güzel. Orijinal böyle. Döner başlıklı musluğumuz. E, buradan işte sıcak su, soğuk su ayarları var. O şekilde yapıyoruz. E, hemen sol tarafta gördüğünüzde e, Ahmet Can dışarıda bahsettiği içme suyu hattının nasıl kullandığımız içme suyumuz buradan geliyor. Ben ışığa bastım buradan. Tezgahımız da gerçekten geniş. E, bizim diğer kahve makinemiz de burada duruyor. İşte çaydanlığımızı da onun yanına koyuyoruz. E, bu kahve makinesini kullanırken de hemen buradaki 220 girişinden faydalanıyoruz. E, bu tuşlarımız da gerçekten işe yarıyor. Bunlar elektriğin işte açma kapama tuşları. Burada yine USB'miz Type-C'miz var. Burada bir çakmaklığımız var. Yani yok yok. Ondan sonra hemen e, ocağa geleyim. Ocak inanılmaz kullanışlı. Yani ev ev. Hani evde nasıl yemek yapıyorsam karavanda da şu an öyle yemek yapıyorum. Asla zorlanmıyorum. Bütün tencerelerim falan sığıyor. Çünkü büyük. <gülüyor> Bu da Tedford'un ocağı. Üçlü ocak. Çok rahat. Bir de şeyi de ben çok sevdim. Mesela şimdi sıç rüya ediyor. Yemek yapıyorsun sonuçta nihayetinde. Temizlemek istediğinde buradan çok rahat temizleyebiliyorsun. Böyle kaldırıp. Yani ben hunharca temizlik şey hastası yok. olarak yolda git giderken tıkı tıkı. sarsılmaması için. Evet o da çok mantıklı. Bir tek şeyde sıkıntı yaşıyorum. Şimdi ona daha elim alışamadı. Bunu böyle çat diye bir anda bırakıyorum. Bu kadar yavaş bırakmıyorum her seferinde. Herhalde ona da alışacağım diye düşünüyorum. Böyle. Şu e, yanda da koruma yapmışlar. Bu da çok iyi oluyor. Çünkü geçen gün mesela kızartma gibi bir şey yaptım. Buraya yağ sıçradı. Hemen sonrasında sildim. O da iyi oldu. E, hemen şu yukarıda gördüğümüzde Ikea'dan aldığımız ve karavan yapılırken de ustalara taktırdığımız bir parça. Şunu da aldım büyük bir hevesle ama şeyi düşünemedim. Ya yani buradan ocak buraya ne koysam şu an bilmiyorum. Bu biraz boşta durdu. Ama şey için, peçetelik için mükemmel oldu bana. Bir de buraya da bazen bir şeyler koyuyorum. O yüzden iyi oldu. Şunu kapatayım. Şimdi hemen ocağın altında da fırınımız mevcut. Böyle fırınımızı da denedik. Ee, geçen gün içinde boyoz yaptık ve inanılmaz güzel oldu yani çıtır çıtır oldu. Ben bu kadar başarılı olacağını düşünmemiştim. Şimdi birkaç deneme daha yapacağım fırında. Hatta onların da videosunu çekip Instagram'a koyacağız. Sonra fırının aşağısında bir depo alanımız var. Ee, burası benim gerçekten depo alanım oldu. Ivır <gülüyor> zıvır. Evet Kukicim sen de bak. Şimdi tatilde olduğumuz için ben hep genelde şeyleri hani ıvır zıvırları buraya koyuyorum. Kullanacağım şeyleri. Bunlar da böyle şeyli. Onu da göstereyim mi? Kilitli. İşte şu şekilde mesela açıyorum. Sonra böyle alttan basmalı. Kilitleniyor. Ocağın hemen üst tarafında da bu şekilde dolaplarımız mevcut. Ben buraya işte kullandığım örtüleri koydum. El bezlerini falan koydum. İşte ıslak mendilim. Eğer bir sıfatlarsak kullanacağım kabım. Yukarıda da kahvaltılığın işte şey kutusu boş duruyor şu an o da böyle. Burası yukarıda yine ıvır zıvırlar var işte ya yağlı şey kağıt. Ondan sonra aşağısı bu çay bardaklarımı kahve bardaklarımı koyduğum şey burası bunlar için çok ideal ve iyi oldu. Hem erişimim de çok rahat oluyor mesela. Bunlar kırılır ama bunların içine getirdiğimde hiçbir şey gelmiyor başlarına. Bu şekilde de kapatıyorum. 
Sonra hemen yan tarafta e, burası da akrilik bardaklarım veya melamin bardaklarım. Bunları da yolculuk anında hiç oynatmıyorum yerinden. Bu şekilde götürüyorum ve hiçbirine hiçbir şey olmuyor. E, en yukarıya da işte ekmekliğimi koydum, rendemi koydum. Böyle şeylerim var, süzgeçlerim var. Onları koydum. Şimdi hemen lavabonun altında da 3 tane çekmecemiz var. Onları da hemen göstereyim. İlk çekmeceyi kaşıklık yaptım. Biraz dağınık. Kusura bakmayın. Böyle sığdırdım kendimce. Sonra aşağıya tabaklarımı koydum. Onları da böyle sığdırdım. Bunları hiç bu arada yolculuk anında değiştirmiyorum. Yani böyle geliyor, böyle gidiyor ve hiç de başlarına bir şey gelmiyor. Hani çekmece de açılmıyor, onlara da bir şey olmuyor. Zaten kırılmaz oldukları için hiçbir sıkıntı da yok. Ee, burası da benim tencerelerim oldu kısım. Zaten bu kadar tencerem var hep topu. Burası da böyle. Ee, aşağı kadar eğilmişken oturma alanında söylemeyi unuttuk. Onu da hemen altını çizeyim. Buraları ısıtma için yani kombinin çıkış noktaları bir mutfak alanında var şey tarafında da oturma alanında da iki tane var bir burada bir de karşıda ve havalandırmaları da görüyorsunuz havalandırmalarımız da var aynı şekilde mutfak tarafında da havalandırmamız var şimdi buradan hemen en sevdiğim bölüme geliyoruz ve dararararat burası bu benim evde de istediğim ama evimde olmayan, karavanımda olan bir şey. Ee, buraya ben çaylarımı koydum, kahvelerimi koydum. İşte soslarımız var, zeytinyağlıklarımız var. Şunların dolu olması gerekiyor ama Ceren bunları unutmuş tabii tatile gelirken. O yüzden şimdi boşlar. Ee, aşağıya da baklagilleri vesaire onları koydum böyle bu torbalarla. Bu torbalar çok işimi görüyor. Bunları çok severek kullanıyorum. Bir kısmını da evde unutmuşum. Evde unutursam bunları da aslında onlara dökerdim, getirirdim daha rahat oluyor. Bu benim bayağı bir eşyam bu şekilde alıyor. Ve çok rahat ediyorum. Mutfak böyle bitti. Mutfağın hemen karşısında da e, sevgili buzdolabımız. Buzdolabımızı e, çok seviyorum. Çünkü büyük. Ve içine bayağı bir şey alıyor. Aşırı kullanışlı. Şöyle göstereyim. İçine de. Ben şurayı kahvaltılık yaptım mesela. Burası kahvaltılık malzemelerin olduğu alan. İşte buzlu açayım. Buzluğumuz şu an hınca hınç. Buzluğumuz böyle büyük. Kaç litre diyor bu? 152 litre Tetford'un. Ee, bir diğer özelliği de güneş enerjisi çalışıyor. Ve bizim için muhteşem bir özellik bu. Güneş enerjimizle buzdolabımızı çalıştırıyoruz. İki sistemli. İki sistemli. Aynen. Üç sistem değil iki sistem. Buzdolabına şansında da e, şöyle bir yine saklama alanımız var. Şimdi burasını boş görüyorsunuz. Biz ben yolculuk anında kahve makinelerinin hepsini buraya koyuyorum. Çaydanlığı da buraya koyuyorum. Ve onlar burada geliyorlar bizimle. Hiç de bir şey olmuyor. Burayı da onlar için ayırdık. Hemen buradan devam edeyim. Perdemiz var burada. Bu perde salonla yatak kısmını ayırıyor. Şöyle çekeyim. Ben şimdi bu kablo olduğu için yani durdu. Tamam, burada durmaz diye düşünüyorum. Durdu. Tamam, bunu böyle sabitleyelim. Bu gerçekten çok iş görüyor. Ee, i̇şte giyineceğimiz zaman mesela bunu hemen kapatıyoruz. Bu yatak kısmında giyiniyoruz. Ondan sonra hani bir yerleri kapatmamıza gerek kalmıyor. Veya işte birimiz orada çalışacak ama diğerimiz yatacaksa yine bu ayırıcı görevi görüyor. O yüzden çok güzel kullanışlı bir şey bizim için. Eski karavanımızda da vardı. Onda da çok kullanıyorduk. Şu an bunu da çok kullanıyoruz. E, bundaki farkı böyle değişik bir sistem. Bir önceki perdeydi. Bu böyle raylı falan bir sistem. Bu daha tabi güzel ve hoş. Saklanabiliyor. Ha, saklanabiliyor. Şimdi hemen onun yanında da büyük bir dolabımız var. Bu dolapta da yine havalandırmalar böyle mevcut. Aşağıda da var. Okey. Ee, şimdi şunları bir şey yapayım. Çekeyim. Bunlar bizim işlem açıldı. Burada da MPPT'miz var. Bunlar Ahmet Can'ın uzmanlık alanları. Ee, ben bu işlerden çok anlamıyorum. İşte bu alanlarını o biliyor. Bahsedeyim mi çok kısa? Hadi Ondan bahset. Devreye gireyim de. Hadi devreye gir. Bu MPPT ile beraber şey takip edebiliyoruz buradan. Güneş panelimize ne kadar enerji geliyor, işte içeride ne kadar harcıyoruz ya da ne kadar 
e, yine ilk girişte baktığımız gibi akümüzde ne kadar şey var e, enerji var buradan bakabiliyoruz. Okey teşekkür ederiz o zaman tamam. Tamam bu alan böyle. Bu alan benim için bir saklama alanı dediğim gibi. <gülüyor> <gülüyor> e, hemen aşağısı da aslında askılıklı. Bir de benim böyle evde e, atıl duran şöyle bir şeyim vardı. Hiç evde bir işime yaramıyordu. Sonra dedim ki ben bunu karavana götüreyim dedim. Ve şu an karavanda çok işime yaradı. Buraya böyle ben e, deniz malzemelerimizi koydum. İşte aşağıya çantalarımızı koydum. Buraya da askıya asılacak eşyalarımızı astım. Bizim için yeterli, güzel bir alan oldu. Hani siz isterseniz tamamıyla askı yapın. O da okey zaten. Şunları koyayım ben tekrar geri. Ver bunu da koyalım. Bunları da Ikea'dan aldım. Aslında bunlar ona sığar diye düşünüyorum ama sığmadı. Bunlara dönünce bir hal çaresine bakacağım. Ee, aşağı tarafta da yine bir saklama alanı var. Oraya biz kukinin mamasını koymuşuz. Kukinin havuzunu koymuşuz. İşte öyle ıvır zıvırlar var. Patates, soğan var orada. <gülüyor> Gibi. Böyle kapattım. Hemen onun karşısında da bir e, dolabımız var. Bu dolabı tamamıyla giyinme dolabı haline getirdik. İşte ayırdık kendi içimizde. Ahmet Can'ın eşyaları, benim eşyalarım. Şu aşağıda havluları vesaire koydum. Burası da böyle bir alan oldu. Bizim bütün eşyalarımız burada duruyor şu anda. Ve çok rahat oluyor. Ve geldik yatağımıza. Ada yatak. Benim en çok istediğim yataktı. Çünkü iki taraftan da erişim sağlayabiliyorsunuz. Ve gerçekten kolaylık. Ee, bir de biz şu anda ve biz beklediğimiz için e, bu bizim için ekstra ekstra e, avantajlı bir yatak haline döndü. E, hep şey diye düşünüyoruz işte yani çocuğu buraya yatırırız. Hani yanından erişimimiz de kolay olur vesaire diye de bir e, düşünceye sahibiz. Bence kullanışlı bir yatak. Şimdi yatağın diğer şeyine geleceğim. Bu şenzong tipli bir yatak. Şenzong tipli yatakta biz bunu açınca bu yatak uzuyor. Şuraya kadar geliyor. Ve yatar pozisyona geliyor. Şenzong tipi de nasıl sahilden şenzongları kaldırıyorsunuz. Arkası dikleşiyor ve bakabiliyorsunuz ya aslında öyle oluyor. Şu kısım gördüğünüz gibi aslında kalkan kısım oldu. Ve biz buraya oturup Aynen. Ve biz böyle buraya bu şekilde oturup mesela şu anda karşıdan manzarayı seyredebiliyoruz. Manzara muhteşem. Şu an biz bu kamptayız ya ben her sabah kalkıyorum böyle oturuyorum manzarayı seyrediyorum. Şimdi geldi aşık olma. <gülüyor> Karavanına aşık bir kız. <gülüyor> Çok seviyorum. Ee, şimdi bir diğer güzel noktaya da geliyorum. Karşımız cam. Manzarayı görebiliyoruz. Bir de üstümüzde de hek var. Ve hekten de akşam yattığınızda yıldızları görebiliyorsunuz. Evet can cam açarsan çok güzel olur. Şimdi tabii perdemiz var. Ama biz bunu zampetasta falan görmüştük. Çok güzeldi. Böyle. Yani yatağın üzerinde hekin oluşu gerçekten güzel. Şimdi yatağın üzerinde yine kullanabileceğimiz 3 tane dolabımız var. Ben şöyle şuraya şeyi koydum. Bir tane işte battaniye koydum. Ne olur ne olmaz üşürüz ederiz diye. Hem de alınışımız kolay olsun diye. E, oraya da pijamalarımızı koyuyoruz genelde. E, hemen burada da bu benim ezda dolabı. <gülüyor> ezda dolabımı koydum. E, burada kitaplarımız var. Yine yatak tarafının başında e, oturma alanındaki olan lambalarımız var. Bunlar da yine USB girişlerimiz var. Ve oradan ışığımız da var. O ışığı da aç kapat oradan yapabiliyoruz. E, başka ne söyleyeyim? Bununla ilgili. Burada bir de dolabımız var. Şöyle... Şimdi ben şu dolabı şöyle kullanıyorum. En aşağıya bilgisayar çantamızı koyuyoruz. Ahmet Can'ın devasa büyük çantası. Onun yeri orası oldu. Hemen onun üstünde ben kirli sepetimiz diye bunu yaptım. Burası bizim kirli sepetimiz. Burası böyle altıl bir alan olarak kaldı. Şimdi gidince Erdal'a da e, bunu söyleyeceğim. Buraya böyle bize bir raf gibi bir şey yaparsa bence daha kullanışlı olacak bizim için. Buraya da böyle hani rafa bir şeyler koymuş oluruz diye düşündüm. Hatta şey diye düşünüyorum. 
Ben yatağın nevresimlerini yatağın altına koyuyorum. Eğer buraya raf yaptırırsak bir tane yatağın nevresini de buraya koyuyorum. Mesela yedeği. Benim için alması, çıkarması falan takması daha kolay olur. Depoda bana kalır. Depoda tamamen sana kalır. Ben depoda zaten sadece onu kullanıyorum yani. E, bu da Kukishko'nun sepeti. İşte onun kullandığı havlular falan var burada. Yine burada da şeylerimiz var. Havalandırmalarımız var. Bir de şuraya bize gözlük yaptım. Gözlük yeri. Bütün gözlüklerimiz bunların içinde duruyor. Böyle tatlış. Şimdi geldik bir diğer güzel noktaya. Şuradan ışığı açayım. Her iki tarafını da ışığını açıyorum. E, tuvalet ve banyomuz. Şimdi bu buraya girmeden önce bir şey söyleyeceğim. Kapatmıyorum. <gülüyor> kapat beni ben kaybolayım. Bay bay. Kapat kapat. Ha sen oradasın. <gülüyor> Seni mutlu. Buraya girmeden önce bir şey söyleyeceğim. Ee, biz bir önceki karavanımızı da çok seviyorduk. Ve bir önceki karavanımız bizim için aslında yeterli bir karavandı. Ee, boyutunda sebebiyle de çok rahat gezebiliyorduk diyeyim. Sonra şunu fark ettik. Hani insanoğlu işte onu da ister bunu da ister hesabı. Daha fazla karavanda vakit geçirmeye başladık biz o karavanla. Öyle olunca ya şöyle olsa daha da rahat ederiz. Öyle olsa daha da rahat ederiz diye diye. Ee, bizim için şu an bu hani bütün şeyi rahatlığı, konforu sağlayabileceğimiz bir karavan haline dönüştü. Bunun bir sebebi tuvalet ve banyo. İkinci sebebi ada, ada, ada yatak. Üçüncü sebebi de oturma alanı benim gözümde. Yani oturma alanı ve mutfak. Ama ilk ilk ilk olan şey tuvalet ve banyo. Şimdi neden olduğunu anlayacaksınız. Benim için bir şeydi. E, sorundu yani. Rahat edemiyordum. Çünkü böyle hani çok kullanıyorduk tuvaletle banyoyu da karavanda sürekli hani diğer türlü birlikte olunca hani temizle yap temizle yap falan yormuştu artık bizi. O yüzden önceliğimiz tuvalet ve banyo ayrı olsun da. Şimdi gelin yani birlikte bakalım. Şey mi demek istiyorsun mesela banyoya girdi e, kurulamadan tuvalete giremiyorsun çünkü yerleri ıslak kalıyor. Evet. Bu sefer her seferinde hadi orayı tekrar kurula tekrar temizle işte tuvalete gir vesaire hani bir iş haline dönüşüyor. Hani diyebilirsiniz ki git karavanın yani kampın tuvaletini kullan onu kullanma hani başka seçenekleri tabii ki var. Ama dediğim gibi işte yani insanoğlu konfora düşüyoruz, düşüyoruz, düşüyoruz. Böyle ne yazık ki. Tercih meselesi. Şimdi geldik e, bir artı bir e, tuvalet banyomuza. E, hemen burada tuvaletimiz mevcut. Freukamp. E, Fre- Freukamp. O bizim şeyimiz. Siponumuz. Şimdi şöyle bir açayım. Burada tuvalet musluğumuz var mesela. Bu karavanda bunu yaptırdık. Bir öncekinde yoktu. E, tuvalet musluğunu buradan aç kapa yapıyoruz. İşte Ahmet'in gösterdiği şu Frey Kant'tan da şeyi ayarlıyoruz. Sifonu yapıyoruz. E, bu arkası boştu. Ben buraya böyle tuvalet kağıtlarını dizdim. Sağolsun Ahmet'in o kadar çok tuvalet kağıdı almış ki yan tarafa bile dizmek durumunda kaldım. <gülüyor> Ayrıca şeyleri de buraya koyuyorum. E, kağıt havluları falan da buraya koyuyorum. Benim için bunlar çok güzel saklama alanları oldu. Aşağısına da hep kağıt havlu falan koymuştum ama bitiyor kağıt havlular. O yüzden stoğumuz azaldı. E, şu noktaya geleceğim. Tuvalette de bir camımız var. Ve bence gerçekten güzel. Havalanmasını falan sağlıyor. Tuvaletimizin e, manzarası da denize bakıyor bu arada. E, sonra bu alan da bizim için kullanışlı bir alan oldu. İşte diş fırçalıklarını ondan sonra sabunumuzu falan koydum. Pamuğumuzu, kulak şeyimizi. Bu da böyle kullanışlı bir e, lavabo oldu bizim için. İlk etapta acaba ben kullanışlı değil mi diye düşünüyordum bunun için ama yok gayet kullanışlı. Bunun döner başlıklı olması da bizi rahat ettirdi. Yukarıda büsbüyük bir ayna var ve ışıkları var. Bu da muhteşem. Çok büyük yani. Çok güzel gözüküyor. Her iki yanında da dolap var. Mesela şu dolabı açayım. Ben bu dolabın alt kısmını sadece kendime ayırdım. Hatta üst kısmı da öyle yapmışım. Ee, buraya da eşyalarımı koymuşum. Ee, burada da yine eşyalarımız var. Onun dışında şeylerden bahsedeyim. Mesela bunları ben Ikea'dan aldım. Hep geçen bir önce karavanda da onları kullanıyordum. Şimdi burada da bunu kullanıyorum. Ikea'nın işte şeyi, tuvalet kağıtlı. Ondan sonra Ikea'nın e, kağıt şeyi, ay kağıt şey diyorum, e, havlu bu şeyi, asma şeyi. Hemen e, sol tarafta da göreceğiniz yine bir askıda burada da şeylerimiz var, bornozumuz, havlularımız falan var. Böyle tam bir ev ortamı gibi oldu yani bizim için. 
E, lavabonun hemen altında yine bir dolabımız var. Buraya ıslak mendilleri falan koydum. Aşağıda da işte havlumuz var o sepetin içinde. Burada yine bir dolabımız var. Bu dolaba da e, hareket halindeyken o şeydeki işte diş fırçalığı, e, sabunluğu vesaire onları buraya kaldırıyorum. Ondan sonra burası da onlar için olmuş oluyor. Bu da yine kullanabileceğimiz bir şey dolap. Şimdi geldik banyomuza. Banyomuz daha bu şekilde. Banyoya gireyim istersen. Şöyle girdim. Banyoya giriş yapıldı. Kukinin şampuanının açık kalmış. Yine Ikea'dan aldığım şeyi kullandım burada. Bunu da şampuanlarımız vesaire koydum. Aşağıya da şöyle bir tane koydum. Hani şeyi asarız falan diye yıkandığımızda işte e, file falan asarız diye. Neden asmamışız acaba? Hemen yan tarafa da yaptım. Buna da ayak havlusunu astım. Bu da iyi oluyor. Hemen çıkınca ayak havlusunu yapıyoruz. Bu şekilde başlığımız. İşte sıcak soğuk su. Şöyle. Bu şekilde. Yıkanabiliyoruz. Gibi gibi. Ee, yukarıda bir berhemin heki var. Şu an burası açık. İşte böyle şey havalandırmaları oluyor tabii bunun. Tamam kapadım. Yani gayet burası büyük bence. İyi, kullanışlı. Ee, bizim için çok rahat oldu. Şimdi mesela kukiyi denize sokuyoruz. Denize soktuktan sonra hemen kukiyi buraya atıyoruz. Burada yıkıyoruz, çıkıyoruz. Ee, bayağı iyi. Hani biz genelde şimdi kampta falan yıkansak bile kuki için öyle olmuyor tabii her şey. Veya ileride işte şimdi çocuk doğunca da bence biz burayı çok kullanacağız. Öyle düşünüyorum. Böyle. Gidiyorum. Yani ışığı kapatayım. Şuraya oturayım. Ve kapanış videosunu tamamlayayım. Ee, La La Land 590 AU Gencer marka karavanımızı sizlere elimizden geldiğince tanıttık. Ee, sorularınız olursa bize her zaman sorabilirsiniz. Ee, biz karavanımızı çok beğeniyoruz. Ee, şu an karavandan da çok memnunuz. Aradığımız her şey, bütün özellikler şu an bu karavanımızda mevcut. Ee, yeni rotalarımızı, yeni planlarımızı bu karavanla yapmak için de sabırsızlanıyoruz. Şimdi dediğim gibi tatildeyiz. Dönüşte de yeni yerleri bu karavanımızda keşfetmeye devam edeceğiz. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.